对不起啊！哎呀，怎么开始说这个了？是我歪楼了。我过来是想告诉你，我去前线之后，抽空会回来管你的病情。我不在期间，会找人照顾你。你最好识相点，别作妖，否则我有一万种法子折磨你。无论你信与不信，以后只要是你说的，我都听。你说什么，我做什么。我说了，不要舔狗。不是舔狗，和感情无关的，一直做到我们合离，这是我欠你的。啊。今天天上下红雨了，狗嘴里怎么吐出象牙来了？不过这话我也就听听，不会当真。毕竟你记性不好，狗改不了吃屎。我我我有时候的确是会忘，你提醒一下不就行了？这话可是你说的，以后我会提醒。好了，不和你多废话了，我来就是和你说两件事：第一，我的身份别泄露；第二，没有我的允许，你不许下床折腾。老师养伤，听见了吗？听听见了。哼，识时务者为俊杰。远方表哥，你在担心姨母？慕容姑娘，您没午休啊？不是很困，打算去伤员那边瞧瞧。你在担心王爷？呃，不瞒您，确实担心。您您怎么了？是不是小人的哪句话说错了呀？啊，小人道歉。没有，你没有说错话，我只是忽然想起他了。不知道彭山城状况怎么样？不知道他日子过得可否舒服？他把最精锐的十名暗卫，还有你，都派到我身边，他怎么办？您就别担心了，王爷应该没有大碍的。小人的父亲还在那儿呢，而且想来援兵啊，已经到达了衡山城，再有个两三天的时间就能够打退敌军了，营救我们。慕容姑娘，我知道我的想法有些晦气，但太安静了，惊得我心慌。慕容姑娘，您别担心了，衡山城肯定没事的，就是几个小部落，即便是加上金达国的一些狗贼，对堂堂西凉也是以卵击石。只要我们能够拖得住时间，就没有什么可担忧的，是吗？一定要没事。如果瑞王有个三长两短，我如何心安？不好了，不好了，李管家不好了！什么不好了？出什么事儿了？呃，常宁侯下令，组织百姓撤离了。啊？怎么可能呢？常宁侯带了几万大军，打不过小小的罗刹族。呃，听，听外面盛传，除了罗刹族，还有一些蛮族造反，加起来人数也不少。而且还有一个小道消息，说侯爷叫不来援兵。什么？这消息未必准，只是盛传的一个小道消息。说三天前，洛刹族大规模进攻时，侯爷便派了斥候找援兵。按照正常，援兵会在一天半到两天半赶到，但现在三天还未到。你们继续出去打探消息，我去问问王爷。是，管家。从刚刚开始，外面就乱成了一团，城内可有大事发生？回王爷，昌宁侯开始组织百姓撤离了。本王差不多猜到是怎么回事了。呃，王爷的意思是。哎，按正常部署，昌宁侯带的队伍剿灭罗刹族，十拿九稳。但这么多天也没打下来，却被罗刹族攻城，便说明必有蹊跷。算下周围诸臣派兵支援的时间，今天本应是大反攻之日，却没有反攻，说明援兵方面出了问题。啊，什么问题呀、啊？沈世子的表姐唐念曰，在宫中告御状说，昌宁侯府强抢民女。随后，皇上说服昌宁侯来将功补过，而昌宁侯曾拒绝太子一派拉拢。皇上最近也在疏远皇后，防范太子。你觉不觉得应该把这几件事联系起来？这王爷的意思是，太子拉拢昌宁侯不成，所以想要灭掉昌宁侯。你说的没错，但中间缺少几个环节。唐念曰在宫中与皇后一派勾结上，纯属偶然。之前他们并无联系，如果有，瞒不过慕容姑娘。昌宁侯不肯依附皇子，便是太子一派的心腹大患。毕竟不是朋友，就有可能是敌人。不好，韩叔你别急，听本王慢慢给你讲。首先，昌宁侯拉来兵士数量，并非随意定下，而是根据敌军数量而定。如果本王没记错，当时点兵的是经验丰富的孙元帅。昌宁侯接手后又点了一次兵，所以从数量上应该没问题。其次，我们每一次开战都有伤亡，从刚开始的出战到后面的守城战，我们伤亡数在增加。按道理说，敌军的伤亡只会比我们多，不会比我们少。但五次攻城持续的时间大差不差，你不觉得有些诡异吗？五次攻城战持续时间相同，间隙却越来越近。能说明两件事：第一，我们虽没有援兵，但他们却有。如果他们没援兵，在双方不断减员的情况下，五次攻城时间应该越来越短。我方为被动方，自是苦苦支撑，但他们却掌握主动，却能持续作战时长。第二，他们在有增援的情况下，却没有加大进攻，这说明他们在一边消耗我们，一边摧毁我们军心。如果本王没猜错，快有最后一战了。不，本王补充一点，应该还有第三点啊？什么第三点？搞不好他们知道。我们没援兵。什么
，王爷的意思是太子卖国？呃，这。一切都是猜测，也许不是这样。王爷，我们走吧，求您了。横叔怎么又忘记本王为何要留了？他若是死了，还让本王怎么活？小姐，嗯，是这样。刚刚奴婢给沈世子换药后，沈世子问您在哪，奴婢如实回答。他说想让您去房间里和他聊聊，直接让他去死。小姐，您有心事，嗯，奴婢可以听听吗？不知道侯爷那边怎么样了，会不会疏散百姓？瑞王会不会回京？王爷肯定会回去。李管家他们会劝王爷，盼愿他能回去。否则，如果他真因为我有个三长两短，我这人强债，怕是这辈子都还不上了。瑞王加油，一定要让小姐对你有人情债，千万别走。小姐，这上面是藏宝图吗？慕容朱雀勾着唇，不是，但这东西比藏宝图还珍贵，比藏宝图还珍贵，到底是什么？怎么突然起风啊？啊！小姐，怪物，不是，是龙，天上有龙。什么龙？没有啊，哪有龙？不是，奴婢刚刚真的在天上看见龙了，是真的龙，有鳞片，有龙角，还有龙须，看得清清楚楚。什么颜色？黑色的。<笑>黑夜给了你一双黑的眼睛，让你看见黑龙。开玩笑的，你刚刚应该是看错了。但但奴婢刚刚是真的看见黑龙了，可能是幻觉。这几天你太紧张了，人长时间处在紧张状态，不仅有幻听，还会有幻视。况且天这么黑，你若是看到一条白龙、青龙，还能解释？黑龙肯定是眼花。眼花吗？但明明看得那么清晰，我都好像能看清鳞片了。<笑>走吧，早点睡。哦，王爷，您这是怎么了？是哪里不舒服吗？小人立刻去请大夫。不用，没有不舒服，就是不知为何清早起来浑身酸疼。啊、哦，那可能是昨天睡得不好。小人为王爷按一按吗？不用你，找个侍卫来按就行了。<笑>王爷这是嫌小人老了，不中用了。怎么会？让小人来按吧，顺便小人要说件怪事儿。王爷，您听了别害怕。啊，怪事？什么怪事？说来呀，也许王爷您不信，昨天却不知是天佑西凉，还是有怪兽，衡山五城周围的敌军竟然被生生撕碎了。现在这城外呀，满满的都是残肢断臂呢。昨天晚上偷袭被撕碎，这不是和梦境一模一样？怎么回事？是梦想成真，还是干脆美梦未醒？王爷，小人还是去找人来看看吧。最近这些日子邪门的很呐、啊。王爷，您身子弱，怕被冲撞。啊、不用，本王说不用就不用。有问题，那梦一定有问题。所以母妃一定知道这个梦的真相。回京后一定要见母妃一面。李管家，喜事，有大喜事啊！进来，小人见过王爷，给王爷请安。什么喜事？说吧。我刚刚出城打探的兵士回来了，说不仅衡山四城解围，连琅琊堡也解了围，搞不好一会儿慕容姑娘、云池他们就能回来了。真的，千真万确。刚刚小人为谨慎起见，黑弄了匹马出城看了，城外真的是吓死个人，到处都是血，到处都是人肉。如果真如猜想，应该都是他干的。他到现在都没弄明白，之前每次梦见的巨兽竟然能够被他所用。恩叔，昨天半夜。可有人进本王的房间查看？啊啊，没有。慕容姑娘，朱姑娘，太好了！刚刚谢将军下令了，所有人立刻整理行李，我们要回衡山城。你是说，所有敌军都死光了？被不知名力量杀死了。是的，你亲眼所见。小人亲眼所见。刚刚小人特地出去了一趟，见琅琊堡外面满是尸体，不对，是尸块啊。我出去看看。宁三思啊，那个画面真是……哎，哎呀，太恶心了。如果单纯吓人的话，小人就不拦着您了。但但是您能想象吗？这脚底下踩的都是滑滑腻腻的血，还有啊，走走路就就能看见肠子。呃呃，你别劝了。我得出去看看啊，小姐，我跟你一起去。别，我怕你走一路吐一路。奴婢不会，而且我们房间也没什么可收拾的。你确定可以？嗯，奴婢确定可以。父亲，孩儿让您担心了。<笑>好孩子，好，回来了就好。你家王爷在哪儿？带我过去。抱歉啊，朱大公子，小人失态，实在是抱歉。小人现在就带您去见主子。不用不用，特殊时期用不着那些虚礼。我知道您肯定有许多问题想问李公子，更何况刚刚我们还勘探了琅琊堡周围的情况，让李公子仔仔细细给您讲讲。我让别人带我进去就行。哎呀，这慕容姑娘啊，外冷内热。
是个好人，王爷也是个好人。如果慕容姑娘能够和王爷结为夫妻的话，那可就真是太好了。你长什么样，我还能不知道？见我而已，又能着戴面具？没有特意戴，这面具戴习惯了。戴这么习惯，还能戴歪？还有，你左侧刘海夹在面具里了，右侧也夹了几根。榴莲，你去外面休息吧。是，小姐。朱榴莲二话不说，转身就跑，给瑞王和小姐留下单独的时间。行了行了，这里没外人了，用不着装模作样，把面具摘了吧。那东西怪重。好，狼牙堡的人都回来了吗？没，他们还在收拾行李，估计大部队一起转移吧。我们是提前回来的。用午膳了吗？还没。我让下人给你准备午膳。不用，暂时还不饿。我看看你的脸，最近我蹭了一些经验，本来能换一台很牛批的激光治疗仪，但史攻击那个蠢货竟然中箭，害得我多出了手术室救他那舔狗命，浪费了不少经验。后来又救了一个斥候，现在激光治疗仪可能得再等等了。如今我的眼睛治好。腿也在康复中，脸上疤痕便不用太过着急了。怎么不着急？你为了我千里迢迢跑到前线，想尽办法帮我伪装进入军营，还差点死在衡山城。如果我对你的病情还不上心，我还是人吗？不行，你身上所有伤，我都会拼尽全力给你治。<笑>我也不是女子，美丑对于我来说不重要。怎么可能不重要呢？这件事你就别管了，我自己想办法。对呀，我怎么忘了狼牙堡的伤员被我治得七七八八，还没有治衡山城的呢。